Hai assalamualaikum teman-teman apa kabar Balik lagi di konten sharing-sharing kita Dan seperti biasa Dari konten-konten sebelumnya saya udah upload Dan udah ngasih tau juga ke teman-teman Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar Dunia wedding, dunia fotografi gitu ya Atau dunia ya foto pre-wedding Kalian bisa tanyakan di kolom komentar di video ini Atau di video-video yang lain Di serial konten seperti ini Supaya nanti kita bisa bikin konten tanya jawab seperti ini secara langsung Dan mudah-mudahan ini punya insight bagus ya buat kalian semua Oke tapi sebelum kita lanjut Apa yang bakal kita bahas di video kali ini Saya sekali lagi pengen ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin lagi nyari preset foto Kalian bisa kunjungi preset store saya di akun instagram At Akedika preset kalian bisa kunjungi preset store di sana Dan kalian bisa coba cari pilihan-pilihan preset yang mungkin cocok untuk foto pre-wedding wedding kalian Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas soal ngebangun yang namanya portofolio. Jadi gimana sih cara membangun portofolio yang bisa dikatakan baik gitu. Supaya kita bisa jualan di sosial media dengan cara yang enak. Jadi banyak yang nanya bang gimana sih bikin portofolio yang bagus gitu. Sebenarnya tidak ada aturan baku untuk membuat sebuah portofolio. Intinya portofolio itu adalah um, salah satu bukti bahwa kalian bisa mengerjakan sebuah project. Ya katakanlah itu kayak... Portofolio wedding berarti kalian pernah punya uh, foto wedding yang kalian foto sendiri Original memang yang kalian hasilkan bukan nyaplok hasil foto orang gitu ya Dan bagaimana sih caranya untuk membangun portofolio apalagi Kalian tuh seorang pemula yang memang nggak punya nggak punya klien gitu ya Belum punya contoh foto gimana kalian mau jualan Itu adalah pertanyaan basic ya Kayak ya saya pengen jadi fotografer wedding nih tapi Saya nggak punya contoh foto wedding gitu jadi gimana nih kita bisa jualan gimana kita bisa menawarkan jasa kita ke orang sementara kita sendiri yang ya kita belum punya belum punya portofolio itu gitu nah hmm, jadi gini teman-teman simpelnya untuk mencari sebuah portofolio itu sebenarnya banyak cara banyak cara yang bisa kita lakukan uh, mungkin dimulai dengan cara yang pertama ya cara yang pertama adalah memotret orang-orang terdekat entah itu keluarga atau teman-teman Jadi kalau misalnya nih kalian butuh portofolio wedding, kalian tuh bisa motretin wedding keluarga atau teman-teman kalian. Ya bisa dibilang kalian bisa ke event misalnya nih ada saudara kalian yang nikah. Ya udah berarti kalian datang ke sana juga motret kegiatan atau mendokumentasikan kegiatan wedding mereka gitu. Tapi sebelum itu ya mungkin kalian bisa izin dulu ke fotografer yang memang bertugas gitu. Jangan sampai kalian tiba-tiba datang terus ngeblok frame si fotografer jadi kalian ambil candid-canditnya aja ambil detail-detail gitu ambil suasana kegiatan weddingnya gitu mulai dari mungkin tamu yang datang kemudian suasana hirup pikuk yang ada di sana momen-momen yang mungkin nggak bisa di cover sama fotografer utama yang kalian bisa ambil gitu belajar untuk memetakan lokasi gitu jadi wedding ini sebenarnya salah satu foto yang menurut saya Seperti kita motret di jalan, motret street gitu ya. Kejadian-kejadiannya tuh nggak terduga. Jadi bisa tiba-tiba random aja kita dapat momen gitu. Intinya selagi kita bisa membaca situasinya, kita bisa dapat foto-fotonya. Itu untuk wedding ya. Jadi kalian bisa datang ke nikahan saudara atau nikahan teman-teman kalian untuk dapat foto yang bisa dibilang foto-foto candidnya aja gitu. Untuk jadi portofolio kalian. Kemudian kalau misalnya kalian butuh portofolio untuk foto couple gitu. atau foto pre wedding ya kalian bisa juga lakukan ke hal yang sama memulai dengan saudara atau teman-teman terdekat gitu dulu saya pertama kali punya proyekan foto untuk uh, pre wedding itu saya motretin teman-teman saya yang kebetulan pacaran eh, saya tawarin nih ke mereka gitu eh kalian mau difotoin nggak buat ya buat sampel gitu jadi ya saya motoin gitu motoin teman-teman saya zaman kuliah mereka saya ajak ke objek wisata ya difotoin lah 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 walaupun Kalau saya lihat foto saya dulu ya hancur banget gitu posenya nggak jelas, komposisinya nggak jelas. Tapi pada saat itu saya ngerasa itu foto yang terbaik gitu, foto yang udah keren banget. Nah penting punya hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pemula sekarang dan kalian ngelihat nggak pede sama hasil kalian, ya semua orang yang pertama motret juga mengalami hal yang sama. Mereka nggak pede, saya pun nggak pede ngeliatin foto saya pada saat itu. Cuman ada sebuah kebahagiaan ketika kita punya foto itu dan Pada saat itu ngasih ke teman, ini nih hasil fotonya dan mereka wah keren juga nih foto. Padahal mungkin ya di mata orang yang udah profesional foto kita nggak jelas. Tapi untuk orang yang pada saat itu kita foto mereka merespon, wah ini fotonya bagus itu udah lebih dari cukup. Jadi sebenarnya hmm, kita itu tidak butuh pengakuan fotografer lain terhadap karya kita. Kita tuh cuma butuh pengakuan 
orang yang kita foto. Jadi ibaratnya gini, kita motoin siapa, nah kita liatin hasil fotonya, terus dia bilang itu bagus, itu udah lebih dari cukup. Jadi kita nggak butuh tuh kayak pengakuan dari senior gitu, tanyain bang gimana nih foto gue bagus nggak gitu. Kalau dia bilang, ah apa nih foto lu jelek gitu, ya mental kalian jatuh gitu. Nah yang kita bisa minta ke senior fotografi kita tuh adalah, bang kasih masukan dong gitu, kira-kira apa yang kurang. Nah bukan berbicara tentang bang foto saya bagus atau enggak, tapi lebih ke, Bang ini fotonya apa yang kurang nih Apa yang bisa saya perbaiki Nah itu sebenarnya pertanyaan yang bisa kita ajukan ke fotografer senior gitu Ketimbang nanya nih karya bagus atau enggak Kalau bagus atau enggak itu kalian tanyakannya ke orang yang jadi model gitu Kalau mereka bilang bagus seperti bagus Tapi kalau mereka bilang nggak bagus ya nggak bagus gitu Atau ya kalian nah, motret cewek untuk portofolio model ke fotoin sampai sejam misalnya Terus kalian liatin hasilnya Terus dia responnya biasa aja Berarti foto kalian nggak masuk di kategori yang dia suka Apalagi misalnya kalian udah kirimin nih foto-foto huntingnya Terus nggak ada yang di upload ya berarti dia gak suka foto kalian Sesimpel itu Untuk uh, apa ya me- melihat apakah kategori foto itu bagus atau enggak Jadi kalian bisa gunakan cara-cara seperti ini gitu Nggak, nggak harus menunggu Atau kalian juga bisa Uh, numpang gitu Numpang ke mungkin teman kalian yang udah punya jam terbang Dia punya klien kalian bantuin gitu Kalian bantuin kalian tawarkan diri kayak Saya boleh nggak ikut proyekan kamu Saya mau ambil portofolionya Tapi saya bakal mencantumkan bahwa itu proyekan siapa gitu Izin gitu Karena sebenarnya segala sesuatu itu Kalau kita bicarakan dengan baik-baik ya pasti bakal endingnya baik gitu Yang gak baik ya kalian tiba-tiba Uh, proyekan teman kalian ikut terus tiba-tiba kalian akuin sama pro- itu proyekan kalian jadiin portofolio kalian ya itu sebenarnya hal yang nggak baik gitu jadi kalau berbicara tentang portofolio ya seperti itu teman-teman kalian bangun dari momen-momen orang-orang terdekat dulu nah kemudian setelah kalian punya portofolionya apa yang harus kalian lakukan yang berikutnya yang harus kalian lakukan ya adalah uh, menawarkan foto-foto itu di sosial media karena ya sekarang adalah eranya sosial media otomatis kita Jualannya di sosial media gitu. Kalian upload lah foto-foto terbaik kalian di entah itu Instagram, entah itu kalian mau jadiin konten TikTok ya terserah. Ya intinya kalian punya tempat untuk kalian mengupload hasil karya kalian tadi. Dan ingat, ketika kalian mengupload foto ya jangan semuanya diupload gitu. Pilih dari yang terbaik. Dari 100 foto cari kayak satu atau 5 foto lah yang terbaik yang kalian upload. Karena terlalu banyak mengupload juga nggak ada gunanya juga kalau misalnya kita di fase untuk nyari portofolio. Jadi kayak kalian ketemu masterpiece lah dari 100 foto mungkin yang kalian foto. Jadi temukan foto terbaik. Nah cara mencari mencari foto yang terbaik itu seperti apa? Lihat foto kalian ketika kalian merasa sangat suka sama foto itu. Itu foto terbaik kalian. Jadi kalian tuh pasti dari sekian banyak foto tiba-tiba tuh kalian suka banget sama satu foto itu. Dan mungkin orang lain tuh nggak suka foto itu. Nah itu adalah foto yang... Akan mendeskripsikan uh, perasaan kalian gitu. Wah saya suka nih foto ini. Ya udah upload foto yang seperti itu. Jadi nggak usah nanya orang. Kayak bang uh, atau nggak temen-temen kalian gitu. Eh bro ini yang mana ini yang bagus di upload? Nggak perlu sebenarnya. Nggak usah bertanya. Jadi pilih sendiri, rasain sendiri terus upload. Setelah di upload ya disusun tuh feed Instagram. Jadi jangan biarkan Instagram kalian feednya itu berantakan. Kalau kalian memang fokusnya pengen menjaring klien ya. Ya isinya ya seputar klien gitu Kayak foto wedding isinya klien gitu Jangan kalian campur adukan sama konten-konten yang tidak jelas gitu Karena saya tuh suka mikir kayak Orang tuh hobi fotografi tapi random banget gitu Kadang dia foto selfie-nya dia masukin ke situ Foto yang entah berantah dimasukin Kalau foto selfie estetik ya it's okay gitu Cuma kalau Kalau targetnya ibaratnya gini Kita punya toko terus ketika orang masuk Toko kita mau belanja terus ngeliat etalase kita rapi Orang akan nyaman gitu tapi kalau kalian asal-asalan gitu Kayak toko kalian didatengin Atau Instagram kalian dikepain Terus orang lihat kayak Loh ini fotonya gimana sih Kadang ada foto ini Kadang ada foto selfie Kadang ada foto narsis dia gitu Jadi usahakan Memang ada Instagram khusus Untuk kalian mengupload karya kalian Supaya tidak terkontaminasi Jadi kalau saya saranin sih Mending ya udah kalian bikin aja Dua Instagram Satu untuk kebutuhan pribadi Satu untuk kebutuhan foto Dari portofolio kalian Gitu Oke, okay, kira-kira seperti itu sharing kita, teman-teman. Jadi kalau kalian punya pertanyaan lagi seputar, ya, ya fotografi atau ap- apapun, selagi saya bisa jawab, saya bakal jawab. Ya, mudah-mudahan membantu. Dan yang pasti terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram saya di akadika, TikTok saya juga akadika, YouTube juga akadika. Semuanya, oke, okay, semuanya pakai username akadika. Jadi kalian bisa follow dan bisa ikuti saya di semua sosial media saya. Sekian aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nikenugraha, Sewa Salam dan sampai jumpa.